Hello students once again welcome back to my youtube channel the magic of math students today we are going to do worksheet number 3 of class 6 that is the whole numbers but before that please do subscribe to my channel and like and comment in the comment section below so let's begin with the worksheet number 3 whole numbers class 6 but the first question is put a correct sign for true and cross for false statement The first statement is one is the smallest whole numbers. Students, you know that the whole numbers are the numbers which start from zero. That is zero, one, two, three, and so on. So the better smallest whole number is zero, but they have written it as one. So this is a false statement. Second part, zero is the smallest natural number. Students, natural numbers are the numbers which start from one. One, two, three, four, and so on. So the smallest natural number is one, but they have written it as zero. So this is again a false statement. Third part, forty-nine is the predecessor of fifty. But a predecessor is the number which comes just before the given number. So you know that fifty is just before which number? Forty-nine. So this is a true statement. Forty-nine is the predecessor of fifty. Fourth part. 530 is less than बच्चे ये जो साइन है लेस देन का होता है इज लेस देन फाइव हंड्रेड थ्री बट यू नो दैट फाइव हंड्रेड थर्टी इज ग्रेटर देन फाइव हंड्रेड थ्री सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट मूविंग ऑन टू फिफ्थ पार्ट सिक्स हंड्रेड इज द सक्सेसर ऑफ फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन बेटा प्रीडिसेसर होता है बिफोर नंबर एंड सक्सेसर होता है आफ्टर नंबर एंड 599 का आफ्टर नंबर इज 600 सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट सो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स इज क्लियर टू यू मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सम्स यूजिंग द नंबर लाइन स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन यू नॉर्मली डू दैट 3 प्लस फोर इज सेवन यू ऑल नो द आंसर बट यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द नंबर लाइन How will you solve it using the number line? First, you will mark a circle at the first given number. You are given the number as three, so I am standing at three. Then plus four, so I have to move towards right. How many steps? Four steps. With a plus, me you have to move towards right. This is towards the right. And how many steps you have to move? How many jumps you have to make? Four jumps. So one, two, three, and four. And where do I finally reach at seven? So three plus four is seven. You will get the same answer, but you have to show it on the number line. Similar is the second part. You are standing at seven. Okay, you have to start the question from seven, and then it is minus five. But a minus five means that you have to move towards left minus. Okay, but how many steps? Five steps. So one, two. Three, four, and five. So five steps you move towards left, and at you reach at which number two. So your answer is two. Then third part is multiplication. Four multiplied by three. Beta, you will start from zero. Four zeros are zero. Four ones are four. You land at four. Then four twos are eight. You land at eight. Then four threes are twelve. So you will make jumps of four, and how many jumps you will make? Three jumps. So your answer is twelve. You will get the same answer, students, but you have to show it on a number line in this manner. Okay? For multiplication and addition, you have to jump towards the right, and for minus, you have to jump towards the left. Moving on to question number three. You have to find the sum using the suitable rearrangement. बेटा ये सिंपल सम का क्वेश्चन नहीं है सम निकालना है बट यूजिंग द सुटेबल रीअरेंजमेंट सुटेबल रीअरेंजमेंट मीन्स दैट यू हैव टू डू योर क्वेश्चन इन एन ईजियर वे आपने वो वाले नंबर्स पहले ऐड करने हैं जिनके यूनिट्स डिजिट को प्लस करके यू गेट टेन हंड्रेड थाउजेंड पीछे आपके पास यूनिट में जीरो बन जाए ना यू कैन सी इसका फर्स्ट नंबर का यूनिट्स डिजिट फोर है सेकेंड नंबर का सेवन है एंड थर्ड का थ्री है So if I add four and seven, I get eleven. So this is not the correct combination. And seven and three. अब यहाँ पे seven and three को plus करूँगी, I get ten. So at the end, at units place, I am getting zero. So this is my correct combination. So first of all, I will add one ninety seven 
and 103 and when I add them I get 300 so 234 is left when I add 197 and 103 I get 300 and 300 and 234 this is very easily added so this gives you 534 okay students अगर आप simply add करोगे, although you will get the same answer, but that method will be wrong. ठीक है, आपने इसी method से करना है, कि पहले आपने 197 और 103 को plus करना है, then answer में 234. Similar is the second part, you will first add 2 and 998, you will get 1000, and then you will add 13, so you will get 1013. Fourth question. Fourth question, you have to find the product by suitable rearrangement. Again, the question is of suitable rearrangement. Beta, in we have multiply those numbers multiply karne hai, jinko multiply karke, normally we get 10, 100, 1000 or 200 or 300 and mein zeros we get. So, you can see that 4 and 25 on multiplying gives you 100. So, 166 is left and 4 and 25 on multiplying gives you 100. So, this is 16600. So, 16600. Similar is the second part. When you will multiply 8 and 125, you will get 1000. You can multiply in the rough work and see. And you are left with the number 1769. So, when you will multiply both of these, you will get 1769000. So, this is the answer which you get on multiplying both. Now, Moving on to question number 5th, you have to find the product using the suitable properties. Beta, up word likha property. Pehle likha tha rearrangement. So, there is a difference between the rearrangement and the property word. Yaha pe aapne kya karna hai? Distributive property lagani hai. Distributive property kaise lagani hai? Jo aapke paas 1005 hai. Usko aapne break karna hai, distribute karna hai into 1000 plus 5. Okay students? And then... Outside you have to write the same thing that is multiply by 168. Now this outside number jo bahar aapka number hai that is 168 has to be multiplied with 1000 as well as 5. So 1000 multiply by 168 and 5 multiply by 168 and in between there is a sign of plus so you will put a sign of plus. So it is 16800. And when you multiply 168 by 5, you get 840. And when you add these, this is 16800. And when you add 16800 and 840, you get 168840. Okay, students. So, if you will multiply directly 1005 by 168, you will get the same answer but that method will be wrong. You have to do this question by splitting it into two parts. 1005 has to be split into 1000 plus 5. Similar is the second question. 12 has to be split into 10 plus 2. Multiply by 35. So, outside number has to be multiplied with both the numbers inside the bracket. So, 10 multiplied by 35, 2 multiplied by 35, in between there is a plus. Bita, yaha pe agar plus ki jaga minus ka sign hota, to hum minus dal dete. Like, agar aapke paas question mein hota, 96 multiplied by 35. So, 96 can be written as 100 minus 4 multiplied by 35. So, 35 is multiplied by 100. Also, 4 is multiplied by 35. In between, I will put minus because a beach me kya hai minus. So, you have to see according to the question that in between there is a plus sign or a minus sign. For the second part, you get the answer as 420. Moving on to question number 6, you have to match the following. Beta first part me aapke paas hai 425 multiplied by 136. उन्होंने राइट हैंड साइड पे लिखा है 425 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 30 प्लस 100 आप देखो उन्होंने 136 को स्प्लिट कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सो फर्स्ट पार्ट विल गो टू सी पार्ट देन 2 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49 सेम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्डर्स 
सो दिस इज द कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन बेटा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ आर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मीन्स की ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता यू नो दैट फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर ऑल्सो सिक्स फोर आर ट्वेंटी फोर सेम अप्लाइज इन द थ्री नंबर्स अगर थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में फर्क नहीं पड़ता सिमिलर इज द केस विद एडिशन लाइक फोर प्लस सिक्स प्लस टू इज ट्वेल्व एंड सिक्स प्लस टू प्लस फोर इज अगेन ट्वेल्व सो दिस इज द कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर चेंज करने पर यू डोंट गेट एनी डिफरेंस इन द आंसर सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन द स्कूल कैंटीन चार्जेज रुपीज ट्वेंटी फॉर द लंच एंड रुपीज फोर फॉर मिल्क ईच डे हाउ मच डू यू स्पेंड इन फाइव डेज ऑन दीज थिंग्स बेटा वन रिमाइंडर फॉर यू वेन एवर यू गेट द स्टेटमेंट सम्स ऑफ द प्रॉब्लम सम्स तो आपने स्टेटमेंट्स जरूर लिखनी है साथ में इसमें अब आपको क्या दिया हुआ है कि कैंटीन वाले कितना चार्ज करते हैं लंच के लिए वन डे के लिए ट्वेंटी रुपीज एंड मिल्क के लिए फोर रुपीज तो हाउ मच विल ही स्पेंड इन फाइव डेज पहले आप लिखोगे चार्जेस फॉर लंच पर डे लंच चार्जेस कितने हैं सो यू विल राइट द स्टेटमेंट चार्जेस फॉर लंच पर डे पर डे का मतलब है बेटा वन डे के लिए ठीक है दैट इज रुपीज ट्वेंटी देन चार्जेस फॉर मिल्क पर डे That is rupees फोर So total charges per day कि एक दिन में how much is he spending? Total charges per day is rupees ट्वेंटी plus फोर That gives you rupees ट्वेंटी फोर Now for how many days has he taken the things? For फाइव days. So you will find out total charges for फाइव days. so you will multiply 24 by 5 so 5 4s are 20 5 2s are 10 and 12 so you get the answer beta aapne end mein answer bhi zarur likhna hai answer is rupees 120 okay students i hope the question is clear to you moving on to question number 8 it is a similar problem sum i will give you the hint and you will do it yourself okay students A taxi driver filled his car petrol tank with one, uh, sorry, forty liters of petrol on Monday. The next day, he filled the tank with the hundred liters of petrol. If the petrol cost rupees fifty per liters, how much did he spend in all on petrol? So, you will write that he filled the tank with one hundred liters of petrol. So, petrol filled on Monday, I am just orally dictating you the statement. You have to write it on your own. So, I am just orally dictating you the statement. You have to write it on your own. petrol filled on monday that is 40 liters then you will write petrol filled on tuesday that is 100 liters so total petrol filled aap in dono ko kya karoge plus so you will get 140 liters to cost of 1 liter petrol then you will write cost of 1 liter petrol 1 liter petrol kitne ka hai rupees 50 usne kitne liter petrol bharwaya 140 liter so cost of 140 liter petrol would be rupees 140 multiply by 50 so you can multiply 140 by 50 to sirf you can multiply 14 by 5 5 fours are 20 5 ones are 5 into 7 followed by two zeros so you will get the answer as rupees 7000 maine ye do zeros chhod ke sirf 14 aur 5 ko multiply kar diya aur piche do zeros laga diye so i get the answer as rupees 7000 i hope you will complete this question students if you have any doubt then you can message me in the comment section question number 9th is very easy study and complete the pattern beta pattern wale questions mein aapne upar dekhna hota hai ki kya cheez ho rahi hai wo hi aapne niche follow karni hoti hai ab dekho in the first line you have 1 multiply by 8 plus 1 is equal to 9 second line dekho वन की जगह उन्होंने क्या कर दिया साथ में टू वन टू मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई उन्होंने सेम नंबर से करा और प्लस कितना करा पहले वन किया था अब टू करा 
और राइट हैंड साइड पे आंसर कितना आया नाइन एट सो डिक्रीजिंग ऑर्डर थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में वन टू थ्री काउंटिंग कहाँ तक लेके गए थ्री तक मल्टीप्लाई फिर से एट तक किया और प्लस भी कितना किया वही थर्ड नंबर थ्री ठीक है थर्ड स्टेप है और बैक काउंटिंग जा रही है नाइन एट तो अगला नंबर क्या आ गया सेवन देन इन दोर्थ स्टेप वन टू थ्री एंड फोर मल्टीप्लाई अगेन बाय एट प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन एट सेवन सिक्स बैक काउंटिंग सो सेम हैज टू बी फॉलोड इन द फिफ्थ स्टेप वो ही करा है आपने सिक्स एंड सेवन स्टेप लिखना है तो आपने सिक्स स्टेप लिखना है तो आप सिक्स तक काउंटिंग लेके जाओगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स मल्टीप्लाई हर स्टेप में एट से हुआ है तो आई विल ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय एट बेटा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे इट शुड बी फाइव प्लस फाइव पहले स्टेप में वन ऐड हुआ फिर टू फिर थ्री फिर फोर देन फाइव एंड अब कितना ऐड होगा सिक्स एंड यहाँ पे बैक काउंटिंग चल रही है सो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव एंड फोर ओके सो सेवन स्टेप में यू विल मूव टिल सेवन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाय एट प्लस सेवन जितना स्टेप नंबर है उतना ही नंबर प्लस करना और इतनी यहाँ तक सीरियल काउंटिंग लिखनी है और यहाँ पे आपने बैक काउंटिंग लिखनी है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री सो माई पैटर्न इज कम्प्लीटेड दिस वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेंथ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस इज द सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन बिफोर आपने क्या करना है जो आपके पास हंड्रेड या थाउजेंड के नियर नंबर है उसको आपने ब्रेक करना है सो यू कैन सी मेरा नंबर यहाँ पे वन हंड्रेड वन है सो आई कैन राइट इट एज हंड्रेड प्लस वन देन आई विल मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी एट बाई बोथ दी नंबर्स विच आर इन साइड द ब्रैकेट सो सेवन ट्वेंटी एट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सेवन ट्वेंटी एट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई वन इन बिटवीन देर इज़ अ प्लस साइन अगर बीच में माइनस होता तो हम माइनस डाल देते लाइक like नाइन्टी नाइन होता तो हम उसको हंड्रेड माइनस वन लिखते तो बीच में माइनस का साइन आता सो यू विल एड दीज टू तो यू विल गेट टू एट एट बैक एट एंड सेवन फिफ्टीन दैट इज सेवन थ्री फाइव टू वन एट इज माई आंसर ओके स्टूडेंट्स सिमिलर इज द सेकेंड पार्ट आई गिव यू दिंट यू कैन डू इट योर सेल्फ सो फोर टू सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव यू विल ब्रेक इट then once you will multiply by 100 and then once you will multiply by 25 so 4275 multiply by 100 4275 multiply by 25 you will get these two products and then you will add these two answers aap in answers ko plus karoge and then you will get the answer then moving on to question number 11th given two numbers which can be represented as square example 4 can be represented as yahan pe aapke paas four dots diye hue hain beta squares wale numbers hote hain when number is multiplied by itself like 1 ka square is 1 multiplied by 1 you get 1 2 multiplied by 2 you get 4 aur unhone aapko example mein ye four ki dots bana ke dikhai hain you get a square जब आप फोर डॉट्स बनाते हो यू कैन अरेंज इट इन दी फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। सिमिलर आपने एग्जांपल देना है सो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज नाइन सो हाउ कैन आई अरेंज नाइन डॉट्स इन दी फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर? आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो दिस गिवस मी द शेप ऑफ अ स्क्वेर एंड वन मोर एग्जाम्पल यू हैव टू गिव फोर मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटीन So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, and sixteen. This is again in the form of a square. Okay, students, this was a very easy question. Moving on to the last question, that is, give two numbers which can be represented as rectangles. Better rectangles के लिए उन्होंने आपको example दिया हुआ है six का. Now you see that six can be written as Two multiplied by three or three multiplied by two. So this is two multiplied by three. So two dots vertically and three. Oh no, no, sorry. Two dots horizontally and three vertically. So two three two multiplied by three. And this is three multiplied by two. ऐसे के ही आपने examples देने हैं. Like I can write eight. Eight can be written as two multiplied by four and four multiplied by two. So one two. 
टू आई विल राइट इट वर्टिकली एंड फोर आई विल राइट हॉरिजोंटली सो दिस इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल दैट इज टू मल्टीप्लाई बाई फोर और आई कैन राइट इट एज फोर मल्टीप्लाई बाय टू अगेन आई विल हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ओके स्टूडेंट्स एंड वन मोर एग्जाम्पल यू हैव टू गिव दैट इज लाइक टेन यू कैन राइट इट एज टू मल्टीप्लाई बाय फाइव और फाइव मल्टीप्लाई बाय टू सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस और यू कैन रिप्रेजेंट इट एज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दैट इज फाइव मल्टीप्लाई बाय टू सो दीज आर फॉर्मिंग द रिक्टेंगल्स एलेवेंथ क्वेश्चन बच्चे स्क्वायर का था एंड ट्वेल्थ क्वेश्चन रेक्टेंगल का था एलेवेंथ में वेन यू हैव टू डू द क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर विद द सेम देन ओनली यू गेट अ स्क्वायर आई होप द असाइनमेंट वर्कशीट इज क्लियर टू यू यू ऑल विल कंप्लीट दिस वर्कशीट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग स्टे हैप्पी स्टूडेंट्स बाय एंड टेक केयर